chào à. <cười> giỏi á à, xin chào cô chú chị và các bạn à, cô chú chị các bạn không à, biết sao không à, hôm nay hôm nay con cá đang làm gì cô chú đó đang tô à, đang tô màu cho trứng cô chú à, để à, ngày mốt là ở đây là ngày lễ phục sinh của đạo chính giáo ở đây đó thì mấy ngày nay cả nhà chuẩn bị để mua ít đồ đồ này kia để làm cái lễ phục sinh ở, ở đạo ở Ukraine thì ngồi trời cũng là mưa làm mưa cả ngày luôn à mưa cả ngày luôn là ngồi đường đồ dơ dơ đó. ra bên ngoài lạnh lắm nên là ở trong đây quay video cho cô chú anh chị coi thì thật ra là hôm qua giờ tình hình ở ở Ukraine cô chú anh chị biết không phải nói từ gì không nói là khán giả vô cứ 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 nói là tại sao em không chịu nói tình hình ở đây để cho mọi người biết đó cho nên là em phải lên em phải nói thì mình nói hơi ngắn gọn như thế này nè thì em quá giờ ở đặc biệt là ở thành phố Maru vờ ở thành phố Maru vờ thì nó diện tích của thành phố này là nó tầm 166 km thì bữa giờ quân Nga tấn công nó nã bơm lựu đạn nó bắn xe tăng rồi nó rocket tên lửa nó nã vô từ thành phố đường trường học bệnh viện trung tâm gì nó nã hết vô khách sạn ngay cả những cái cánh rừng đó, nó cũng nã vô nữa nó nã vô là coi như là từ sang bằng hết hết rồi chỉ còn lại một cái nhà máy thép thì cái nhà máy thép này nó nó khoảng 11 km vuông thì theo như một một cái mét vuông cái nhà cái nhà máy thép này á, nó nó có thể chịu được uh, bơm nguyên tử á, cho nên là nó nằm sâu ở dưới ở dưới rất là sâu cho nên là quân đội khoảng một số quân đội của Ukraine với lại một khoảng trên 1.000 người dân trốn ở dưới hầm á trốn dưới hầm của cái nhà máy này thì để ở dưới nhà máy này nghe mình nghe là uh, theo những cái chuyên gia người ta phân tích đó, là cái nhà máy này nó có nó an toàn đó, nó có rất là nhiều lối ra và lối vô nó như là nếu mà phải thông thông phải là rành đó, thông đường ở trong cái nhà máy này mới biết đường để đi còn mà người bình thường vô chắc không đi vô mà không biết đường ra đâu tự nó rất là lớn à, rồi hơn nữa cái nhà máy này đó, ở phía dưới đó, có thể nó có nó có cát có thể trồng cây rồi được nữa để trồng cây hoa màu ngắn ngày để ăn á rồi có điện có nước ở dưới đó nhưng mà chắc là cũng dạng dự trữ thôi chứ không có nhiều mà để sống đâu mà cái diện tích này nghe nói là chứa đến khoảng 10.000 người theo có thể chứa là 10.000 người cái diện tích này á thì quân đội Nga là mấy ngày trước đó, hầu như là cả vào hai tháng nay là nã bơm lũ đạn vô cái nhà máy này rất là nhiều nhưng mà vẫn không có nó kiểu là không không có sập được cái nhà máy này tự nhiên nó rất là chống được bơm tử mà còn những cái bơm đạn mình thường thì thì mình không biết nhiều đủ ít đó thì nó không có sập chứ mà khi mình nổi nhiều quá thì nó có sập hay không thì cái chuyện này không ai biết được tại vì nó cũng cũ quá đó. đó thì hiện tại bây giờ thì cái nhà máy và những cái anh lính trốn ở trong cái nhà, cái nhà máy này á thì hiện tại là cũng được an toàn nhưng mà cũng có rất là nhiều người bị thương mà không có thuốc chữa thương thương lắm luôn á thì quân Nga bữa giờ lòng vòng lòng vòng ở đó đánh bơm thì cũng hơi kêu đầu hàng biết thôi nhưng mà mấy anh quân đội U không có chịu đầu hàng vì vậy là bây giờ là theo cái 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 mục tiêu là phong tỏa nghĩa là quân Nga là bao dây hết cái nhà máy này luôn bao dây thì đi vô nếu mà quân Nga mà đi vô trong bên trong á thì sẽ bị quân U nó tiêu diệt ngay cái cửa cho nên vậy là Nga nó không có đi vô được sâu bên trong nó làm sao mà dám được nó giống như cái hàng kiến hàng hàng ông tổ ông làm sao mà thọc cái tay vô được đó rất là nguy hiểm thì quân nga nó cũng không dám tự động đi vô nó chỉ nã bơm vô thôi đó à, rồi à, theo cái, à, cái 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 diện cái diện tích nó rộng đó, rồi với lại thêm cái à, à, thuận đường biết đường đã cái kiểu như đã được chuẩn bị trước từ lâu lắm rồi chắc cũng chuẩn bị có đồ ăn nước uống rồi đó với lại à, à, rành đường ở trong cái nhà máy đó đó cho nên là À, mấy anh vừa trốn mà vừa chống cự lại vừa đánh nữa có những cái à, vào ngày hôm nay á à, có những cái clip á, mà anh chị biết không à, quân đội của u á, anh mấy anh 
dởm lên anh thấy mấy chiếc xe tăng mà bao dây ở bên ngồi á đó. đó mà dễ dễ mà đứng gần gần là nã phơm bắn bắn cháy được hai chiếc xe tăng đó. rồi thì hiện tại bây giờ là chưa có thể quân quân nga vẫn chưa lấy được cái thành phố này hoàn toàn một trăm phần trăm đó hiện tại vẫn còn giao tranh nhưng mà nhưng mà cái phần cố thủ của quân u thì vẫn vẫn còn có thể giao tranh được nhưng mà không có yếu yếu chứ không có mạnh như quân nga được đó là cái phần của thành phố mariupol rồi còn cái phần mà vùng dobat của thành phố đô 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 nhét và luhan á thì hôm qua giờ là theo cái báo cáo á thì quân đội u á, quân đội ukraine đã bắn được khoảng 18 17 18 chiếc máy bay trực thăng là bao gồm máy bay máy bay không người lái rồi có máy bay uh, máy bay không người lái nhưng mà nó có rất là nhiều loại có loại thì dù có vũ khí và cái loại để điều khiển từ xa để uh, theo dõi rồi đó thì bắn hạ được uh, 10 17 18 cái uh, chiếc máy bay đó rồi với lại uh, đẩy lùi chính cái cuộc tấn công của quân Nga đó thì uh, theo cái tình hình là mọi thứ uh, vẫn đang tiến triển trong cái uh, cái quá trình giao tranh thì quân đội u cũng có nhiều thêm nhiều vũ khí của bên mỹ hoặc là những nước châu âu giúp đỡ rất là nhiều rất là nhiều để để có thể mà tấn công và phòng thủ được mà bây giờ là tấn công cũng nhiều lắm tấn công rồi đẩy lùi quân địch nữa rồi kiếm được những cái thị trấn đó. chiếm được có thể những cái vùng đất hoặc gần những cái thị trấn nhỏ nhỏ quen thành phố kha kiếp hoặc đô nhét luhan chiếm từ 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 những cái thành phố nhỏ trước cái thị trấn trước đó thì đó là những một một ít cái tin mà cũng là vui vui một chút xíu đó thắng thì chưa thắng nhưng mà thu thì cũng không thể nói là thu được nhưng mà vẫn cái đang đang trong cái thời gian giao tranh nhưng mà mình cũng có những cái bước tiến mà đi lên bước tiến đẩy lùi quân địch đó là những cái cái điểm cộng cho quân đội ukraine Vậy biết gì nữa không À, đem quân tới đất nước của người ta xâm chiếm tàn phá con người cơ sở hạ tầng xong rồi kêu người ta thì đầu hàng chọn lại hồn có ai vậy không trên đầu này á đem quân đến nhà người ta đất nước của người ta sang bằng hết ở cơ sở hạ tầng thành phố rồi còn con người đốt cháy nhà của người ta hết xong rồi bắt người ta thì hãy đầu hàng đi trò đó cơ ai mà ủng hộ cái chuyện này cho nên cả thế giới bây giờ ủng hộ cho nước của ukraine cho nên là rất là vinh dự khi mà mình là người của ukraine thiệt tình nó rất là vinh dự luôn á à, cả trên toàn thế giới ai cũng ủng hộ hết luôn à, thì những ai không ủng hộ thì không quan trọng chỉ quan trọng là rất là nhiều người ủng hộ chứ bây giờ mình mà đi uh, tìm những người không ủng hộ thì cũng uh, tốn thời gian của mình nhưng mà thật ra cái chú cứu chú chị thấy không toàn người trên toàn thế giới biết bao nhiêu là đất nước dân chủ tự do yêu hòa bình yêu chuộng hòa bình người ta sống văn minh đó người ta à, bây giờ thì còn cái tình hình mà à, thực phẩm thức ăn trong cái thời kỳ chiến tranh thì như thế nào thì hôm nay mình là người sống ở đây mình hay đi chợ để mình mua đồ thì mình sẽ chia sẻ một chút xíu và cho khán giả biết thì à, như là hôm nay hoặc là hôm qua đi em đi chợ à, đầu tiên là cái giá cả của à, trứng trứng gà trứng vịt á thì mình mua hiện nay hiện tại ở đây là trong mùa phục sinh đó, thì năm nào cũng vậy tới cái mùa lễ phục sinh thì trứng gà trứng vịt đó rất là rẻ nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình mua ở đây cái giá mỗi trứng là hai riêu nè thì tính ra tiền việt á tính ra tiền việt thì còn tầm có một ngàn rưỡi à ngàn rưỡi hay một ngàn sáu gì một trứng thôi tiền việt mình á có một ngàn sáu maximum thôi đó À, còn thịt heo á, thịt heo mà thịt ba rọi ngon á, thì mình mua tầm khoảng có trăm mốt à trăm mốt ngàn tiền việt mình ký rồi giá này là thấy nó cũng bình thường chứ đâu có tăng gì đâu ta hồi lúc mình ở lúc mà chưa có chiến tranh á, thì giá nó cũng vậy á thịt gà cũng vậy thịt gà thì cũng sáu chục bảy chục đồng còn thịt phi lê thì khoảng tầm chín chục chín mươi tiền việt mình ký á. những cái uh, nhu yếu phẩm khác á thì nó lên khoảng tầm 10 đến 15 phần trăm thì do hiện tại là cái giá xăng dầu cao quá di chuyển thì nó hơi mắc cho nên là giá cả nó đi theo lên một chút xíu thì những cái um, theo mình thì cái giá nó vậy thì cũng như là bình ổn đâu có không có cái gì mà cao hết trơn 
à, còn những cái mắc là cái gì tự vì ở đây mùa lạnh nó không có trồng được rau củ phổ biến cho nên là giá rau củ như là dưa leo hoặc là mấy, loại, mấy cái loại rau củ quả tươi rất là mắc như ví dụ như leo thì tầm khoảng 120 nghìn ký cà chua không vậy cà chua thì tầm khoảng 100 90 đồng một ký rồi những cái thứ khác đồ để đồ tươi là nó rất là mắc còn ngồi ra thì như là trứng thịt cá sữa um, thì mình thấy giá cả không có lên gì hết mà có thật có những món nó rẻ hơn nữa đó cho nên là bây giờ thì chiến tranh thì chiến tranh nhưng mà những cái vùng mà không có chiến sự thì mọi người sống cũng tốt như vậy là cũng một cái tin vui của chú anh chị rồi ngồi ra thì cái động tiền đô la thì cái này là một cái điều quan trọng À, cái đồng tiền đô la thì từ ngày mà lúc mà chưa có chiến tranh á, thì mình nó, nó, nó lên xuống bất thường á à, có lúc là rẻ nhất là khoảng tầm 26 là mua một đô một sụm 26 riêu nè thì mua được một đô nhưng mà có lúc thời điểm cao nhất là khoảng 29 hả à, nhưng mà hiện tại bây giờ sau khi chiến tranh được hai tháng á, thì hiện tại bây giờ mà khoảng 32 riêu nào mới mua mua được một một đô thì nghĩ là nó nó lên khoảng tầm 15 phần trăm hả nó lên khoảng tầm có 10 15 phần trăm thôi đó thì coi như là cũng bình ổn không có đến nỗi nào mình mua dầu để mà chạy lái xe thì nói chung là nó cũng cao hơn cao hơn 20 phần trăm 30 phần trăm mắc hơn chút đó nhưng mà bây giờ thời buổi này đâu có di chuyển gì nhiều đâu cho nên là cái chuyện đó nó cũng không có quan trọng gì mấy mình cứ ở nhà không đâu có đi đâu được đâu cho nên là cũng không có ai xài dầu khí gì nhiều quá cho nên là nó có lên mà mình cũng không có mua nhiều cho nên nó cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống Ừ. tình hình học của Lucas đấy cô chú, tại vì uh, hôm giờ gần hai hai ba tuần nay thì bắt đầu học online lại học online thì mình không biết cô giáo chấm điểm thì cái gì nhưng mà học theo kiểu online cô giáo cho bài về thì mình làm rồi tiếng Anh thì cũng học online cho cô giáo chỉ học theo nhóm của mấy bạn tiếp tục mình sẽ chia sẻ với cô chú chị một cái 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 chuyện này khi nào mà cái fanpage nó chưa sập là mình cứ nói hoài mà nó biết đến khi nào mà nó sập thì thôi thì cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn vẫn chưa hiểu được cái, um, uh, cái cách làm cách nào để phân biệt được cái trang thật và cái trang giả thì em nói rất là nhiều rồi thì bây giờ em sẽ quay cái này như thế này này cái trang giả hiện tại bây giờ nó có thể là nó giấu nó giấu đi cái, cái ẩn đi cái số người có thể là nó ẩn đi cái số người đăng ký của nó nhưng mà cũng không có không không có thoát được giờ em sẽ quay em cho cả nhà xem uh, cái fan bay thật của em nhìn cái fan bay thật của em là sẽ biết được cái fan bay giả nó nói đây cái fan bay thật của em nè tự nhiên cái fan bay giả nó chặn em rồi nó không có cho em vô được cho nên là mình phải vô cái fan bay thật của mình nha cái này là fan bay của mình đây uh, cái chữ này tạo tên người dùng của cha trang nè À, em cài cái hình của uh, hai cha con với lại hai mẹ con đi xuống đây đây những cái video mình tải lên ha kéo xuống kéo xuống như thế này nữa này đó sẽ có những cái trang này là của đây đó của nó này không lúc trước nó còn để là hơn bây giờ là hơn tám ngàn mấy rồi này mình uh, kiến cáo nó nè tại vì mình bỏ lâu quá không có làm á xong rồi tới lúc mà mình mình phát hiện ra thì rất là nhiều video nó tải trước mình đây mình cái cái fanpage của mình nó sẽ có những cái video này nè ngày 28 tháng 2 nè những cái video này nè đó kéo xuống rồi có hình của Chima này, các cô chú chị thấy ngày 26 tháng 7 năm 2021 Còn của cái fanpage của nó lập ra chỉ có vào tháng 3 năm 2022 Đó hình đại diện, hình của mình này, của Chima mình tải lên này thấy không Ngày 26 tháng 5 năm 2021, cái fanpage mình lập cách đây 2 năm Chima lúc còn nhỏ của chú thấy em dễ thương không Lucas này, đó mình tải mấy cái hình này lên này vào năm 2021 rồi có những cái video cũ nè Đó có video cũ năm 2020 nữa nè thấy không Đó Cái fanpage giả nó không có những cái hình này Nó không có hình đại diện này đâu Nó cũng không có những cái video này luôn Không có Nó chỉ có cái, những cái video bắt đầu vào tháng 3 thôi Mừng sinh nhật Lucas lúc 7 tuổi nè 
Cô chú thấy răng còn rụng này Lúc đó mình tải lên nó đâu có mấy cái video này Đó Hình này thôi mình tải lên nè Đó là những cái video thật của mình đó à, Những cái, cái fanpage thật của mình nó có những cái video này Đó Rồi Cụ nó không có những cái này là có nghĩa là giả Đó cô chú anh chị các bạn xem So sánh như cái này cũng dễ thôi nè Đó không Của mình nè Năm 2020 nè Ngày 2 tháng 11 Lúc cá lúc này nhỏ xíu của chú thấy không Đó Những cái video cũ của mình nè Thấy chưa Rồi Cô chú anh chị vào vô cái fanpage gõ cái chữ Gia đình Việt của Corona Thì vô thấy cái fanpage nào mà khác với cái này của mình á Thì là cứ uh, uh, Cứ report nó thôi Báo cáo nó là nó thét nó sụp à Mình cũng báo cáo rồi nhưng mà chờ kết quả của facebook Phải chờ thời gian người ta mới xét được Đó. 